পাকিস্তানের কোয়েটায় পুলিশ ট্রেনিং কলেজে জোড়া আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ষাট আহত শতাধিক ছয় হামলাকারী সবাই নিহত পাক ভারত যুদ্ধবিরতি চুক্তি ঢেলে সাজানোর আহ্বান ইসলামাবাদের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সীমান্তে সংঘাত উস্কে দেওয়ার অভিযোগ বিএসএফের মসুরের গুরুত্বপূর্ণ বাসিকা শহর শত্রুমুক্ত করার ঘোষণা ইরাকি যৌথ বাহিনীর পশ্চিমাঞ্চলীয় রুদ্বা শহরের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার দাবি আইএসএর এবং ভোট যুদ্ধ শুরুর আগেই পরাজয়ের আশঙ্কায় ট্রাম্প বললেন হিলারি ক্ষমতায় গেলে স্বাস্থ্যনীতি সংস্কারের প্রতিশ্রুতি রিপাবলিকান প্রার্থীর আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে আছি আমি তাজমুনিয়াত পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটায় পুলিশ ট্রেনিং কলেজে আত্মঘাতী হামলায় অন্তত ষাট জন নিহত ও শতাধিক আহত হয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে ছয় হামলাকারী সবাই নিহত বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ হামলাকারীরা কলেজটির ভেতরে প্রবেশ করে পুলিশ ক্যাডেটদের জিম্মি করে হামলাকারীদের আফগানিস্তান থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছিল বলে প্রাথমিকভাবে নিরাপত্তা কর্মকর্তারা জানালেও এর সঙ্গে বেলুচিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী লস্কর জঙ্গভি জড়িত বলে জানানো হয় পরে কোয়েটা শহর থেকে তেরো কিলোমিটার দূরে পুলিশ ট্রেনিং কলেজে সোমবার মধ্যরাতে পাঁচ থেকে ছয় সন্ত্রাসী হামলা চালায় হামলার পরপরই তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনীর বিশেষ দল হামলাকারীরা কলেজটির ভেতরে প্রবেশ করে পাঁচটি ভিন্ন অবস্থান থেকে বিস্ফোরণ ঘটায় এবং ক্যাডেটদের আবাসিক ভবনে প্রবেশ করে অস্ত্রের মুখে কয়েকজনকে জিম্মি করে পাঁচশো প্রশিক্ষণার্থীর ওই কলেজটিতে হামলার সময় দুই থেকে আড়াইশো ক্যাডেট ছিল বলে জানায় কর্তৃপক্ষ যাদের অনেকেই ঘুমন্ত ছিল আমি প্রাণ ভয়ে পালিয়ে ছাদে চলে গিয়েছিলাম আমার আশেপাশের কাউকে আহত হতে দেখিনি নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানের পর জিম্মিদের মুক্ত করা সম্ভব হয় তবে এর আগেই হামলাকারীরা বিস্ফোরণ ঘটানোয় হতাহতের সংখ্যা বেড়েছে বলে জানায় পুলিশ নিহতদের প্রায় সবাই পুলিশের শিক্ষানবী সদস্য এ হামলার সঙ্গে বেলুচিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী লস্করি জাংভি জড়িত বলে জানিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর অর্ধতন কর্মকর্তারা তবে আফগানিস্তান থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানানো হয়েছিল ক্যাডেটদের জিম্মি করে সন্ত্রাসীরা ফোনে যোগাযোগ করছিল তাদের আফগানিস্তান থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছিল বলে প্রাথমিকভাবে জেনেছি আমরা নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে অন্তত পাঁচ হামলাকারী নিহত হয় বলে নিশ্চিত করেন বেলুচিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সন্ত্রাসীদের সঙ্গে পাঁচ ঘণ্টা ব্যাপী নিরাপত্তা বাহিনী গোলাগুলি চলবে বলেও জানান তিনি হামলাকারীদের প্রায় সবারই শরীরে বোমা বাঁধা ছিল এর মধ্যে দুজন এর বিস্ফোরণ ঘটায় পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে বিস্তারিত জানতে তদন্ত চলছে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান শেষে কলেজটির ভেতর থেকে প্রায় দুইশো জনকে উদ্ধার করা হয় হামলায় গুরুতর আহতদের কোয়েটার সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এই ঘটনার পরপরই আশপাশে নিরাপত্তা জোরদার করেছে কর্তৃপক্ষ একই দিন কোয়েটার দক্ষিণাঞ্চলে আরও একটি সন্ত্রাসী হামলায় দুই শুল্ক কর্মকর্তা নিহত হয় গত আগস্টে কোয়েটার একটি হাসপাতালে আত্মঘাতী হামলায় সত্তর জন নিহত হয়েছিল দেলোয়ার হোসেন সময় সংবাদ কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখায় পাক ভারত যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে ঢেলে সাজানোর আহ্বান জানিয়েছেন নয়াদিল্লিতে পাকিস্তানি হাইকমিশনার আব্দুল বাসিদ একই সঙ্গে উড়ি হামলার জন্য ভারত কোন প্রমাণ ছাড়াই পাকিস্তানকে দায়ী করায় নিন্দা জানান তিনি এর মধ্যেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সীমান্তে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন অব্যাহত রাখার অভিযোগ করেছে ভারত পাক সেনাদের গুলিতে সোমবার জম্মু কাশ্মীরের এক শিশু নিহত হয় বলে জানায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ কাশ্মীর সীমান্তে পাক সেনাদের গুলিতে নিহত ভারতীয় সেনা সুশীল কুমারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সোমবার রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয় গত রোববার জম্মুর আর এস পুরা সেক্টরে পাক ভারত গোলাগুলিতে গুরুতর আহত হওয়ার একদিন পর তার মৃত্যু হয় কোনো উস্কানি ছাড়াই পাকিস্তান বারবার কাশ্মীর সীমান্তে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করছে বলে অভিযোগ বিএসএফ এর পাকিস্তান পাক সেনাদের ছোড়া গুলির জেরে কাশ্মীর সীমান্তে সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি বিরাজ করছে এরই ধারাবাহিকতায় আমরা আরও একজন বীরকে হারালাম এটাই প্রমাণ করে আমাদের সেনারা জীবন বাজি রেখে দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত পাক ভারত সীমান্তে দুদেশের সেনাদের গোলাগুলিতে দুদিনে অন্তত পাঁচ জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে দুজন ভারতীয় সেনা ও এক শিশু এছাড়া ভারতীয় সেনাদের গুলিতে পাকিস্তানের শিয়ালকোট অঞ্চলে এক শিশু সহ দুই বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যু হয় বলে জানায় পাক সেনাবাহিনী 
সহিংস এই পরিস্থিতি সামাল দিতে দু দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকরের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরলেন ভারতে পাকিস্তানি হাই কমিশনার আব্দুল বাসিত সোমবার নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় পাক সরকার যে কোনো শান্তি আলোচনায় প্রস্তুত বলেও জানান তিনি উরি হামলার পর ভারত কোনো প্রমাণ ছাড়াই পাকিস্তানকে দায়ী করে অথচ আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করছি কাশ্মীরের সব ধরনের সংঘাত ও সহিংসতা বন্ধে দুদেশের উচিত দুই সালের যুদ্ধবিরতি চুক্তি পুনরুজ্জীবিত করা কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত মোট চারবার যুদ্ধে জড়িয়েছে ভারত পাকিস্তান সবশেষ নিরানব্বই এর কার্গিল যুদ্ধের পর লাইন অফ কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ রেখার মাধ্যমে ভারত পাকিস্তান সীমানা নির্ধারণ করে দেয়া হয় এরপর দুই সালে দুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হলেও কাশ্মীর ইস্যুকে কেন্দ্র করে ভারত পাকিস্তান সম্পর্ক প্রায়ই অবনতি হতে দেখা যায় রিয়াদুল ইসলাম সময় সংবাদ এদিকে কাশ্মীর সীমান্তে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের বিষয়ে পাকিস্তানে ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার জেপি সিংকে তলব করেছে পাক পররাষ্ট্র দপ্তর পাকিস্তানি অভিনেতা ফওয়াদ খান অভিনীত বলিউডের ছবি এ দিল হ্যা মুশকিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বিরোধী দল কংগ্রেস সোমবার মুম্বাইয়ে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয় এ সময় ফওয়াদ খানের বিরুদ্ধে নানা ধরনের স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি ছবিটির মুক্তি বাতিল করার দাবি জানান প্রতিবাদ সমাবেশে যোগ দেওয়া কংগ্রেস সমর্থকরা কাশ্মীর নিয়ে ভারত পাকিস্তান চলমান উত্তেজনার মধ্যে করণ জোহর পরিচালিত ছবিটিতে ফওয়াদ খান অভিনয় করায় এ নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয় সম্প্রতি ফওয়াদ পাকিস্তান ভারত পাকিস্তান উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি শিল্পী এবং অভিনেতাকে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি দেশ ত্যাগে নির্দেশ দেয় সরকার ভোটের আসল যুদ্ধ শুরু হতে না হতেই ডোনাল্ড ট্রাম্প পরাজয়ের আশঙ্কার কথা বলছেন বলে মন্তব্য করেছেন হিলারি ক্লিনটন তবে ট্রাম্প বলেছেন তিনি এখনও জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ওবামার শাসননীতি সমালোচনা করে এর পরিবর্তন আনতে শেষ সুযোগ হিসেবে তাকেই ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান ট্রাম্প এদিকে সিএনএন ও ওআরসির যৌথ জরিপে ট্রাম্পের চেয়ে পাঁচ শতাংশ সমর্থন বেশি পেয়ে এগিয়ে আছেন হিলারি ক্লিনটন দরজায় কড়া নাড়ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বিভিন্ন রাজ্যে নেওয়া হচ্ছে আগাম ভোট সোমবার টেক্সাস এবং কানসাসে এভাবেই লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটাররা পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেন এরকম আগে আগে ভোট দেওয়ার আনন্দ অন্যরকম নির্বাচনের দিন যদি কোনো কারণে ভোট দিতে যেতে না পারি অসুস্থ থাকতে পারি কিংবা কোনো দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে তাই আগে ভোট দেওয়াটাই নিরাপদ মনে করি আমি তবে আগাম ভোট গ্রহণে কারচুপি হচ্ছে এমন অভিযোগ বারবার করে আসলেও নিজের সমর্থকদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ফ্লোরিডা যে অঙ্গরাজ্যকে লড়াই ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেখানে প্রচারণায় গিয়ে ট্রাম্প ওবামার স্বাস্থ্যনীতির ব্যাপক সমালোচনা করে বলেন এই স্বাস্থ্যনীতি পরিবর্তনের জন্যই তাকে ক্ষমতায় যেতে হবে তিনি বলেন বিভিন্ন জরিপে পিছিয়ে থাকার খবর আমলে না নিয়ে তাকেই যেন ভোট দেয়া হয় আমাদের জিততে হবে তার অন্যতম একটি কারণ হল ওবামার স্বাস্থ্যনীতি বাতিল করা আর এই নির্বাচনী শেষ সুযোগ একে আপনারা কাজে লাগান ট্রাম্প তার সমর্থকদের যতই ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান না কেন হিলারি বলছেন ট্রাম্প আগে ভাগেই পরাজয়ের আশঙ্কা করছেন সিনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেনকে সঙ্গে নিয়ে নিউ হ্যাম্পশায়ারে এক সমাবেশে যোগ দিয়ে এমন মন্তব্য করেন এই ডেমোক্রেট প্রার্থী ওয়ারেন এ সময় ট্রাম্পের নারী কেলেঙ্কারির তীব্র সমালোচনা করেন আর হিলারি আবারও বলেন ট্রাম্প ধৈর্যহীন অযোগ্য এক প্রার্থী আসল যুদ্ধ শুরু না হতেই ট্রাম্প পরাজয়ের আভাস দিচ্ছেন তিনি বিশ্বকে প্রমাণ করে দিয়ে যাচ্ছেন একজন অযোগ্য নেতা কেমন হতে পারেন তাকে ভোট দেয়া শুধু ভুল নয় ভয়ানক বিপজ্জনক বিষয় তাকে প্রেসিডেন্ট হতে দেয়া যাবে না হিলারি জয়ের ব্যাপারে দিন দিন আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী হচ্ছেন কারণ এ পর্যন্ত সব জরিপে ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে আছেন তিনি সিএনএন ও ওআরসির সবশেষ জনমত জরিপে ট্রাম্পের চেয়ে পাঁচ শতাংশ বেশি সমর্থন পেয়েছেন হিলারি ট্রাম্প চুয়াল্লিশ শতাংশ এবং হিলারি উনপঞ্চাশ শতাংশ সমর্থন পেয়েছেন অন্যদিকে নারীদের মধ্যে এক জরিপ চালানো হয়েছে সেখানেও এগিয়ে আছেন হিলারি ক্লিনটন তিপ্পান্ন শতাংশ নারী হিলারিকে সমর্থন দিচ্ছেন আর চল্লিশ শতাংশ নারী সমর্থন দিচ্ছেন ট্রাম্পকে এবিসি নিউজের এক জরিপেও হিলারি ট্রাম্পের চেয়ে অনেক ব্যবধানই এগিয়ে হিলারির পক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ সমর্থন আর ট্রাম্পের পক্ষে আছে ছত্রিশ শতাংশ সমর্থন তবে জরিপে যতই পিছিয়ে থাকুন ট্রাম্প জনসমর্থন বাড়াতে এখনও নানা পদক্ষেপ নিচ্ছেন তিনি তার প্রচারণা শিবির ফেসবুকে সরাসরি একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে প্রতিদিন স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় ত্রিশ মিনিটের এ সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠান দেখা যাবে আবারও ফাঁস হল ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনের প্রচারণা প্রধান জন পোডেস্টার ইমেইল এ নিয়ে উইকলেক্স সতেরোবার জন পোডেস্টার ইমেইল ফাঁস করল 
এসব ইমেইলে হিলারি নির্বাচনী প্রচারণা নিয়ে বেশ কিছু গোপন বিষয় পাওয়া গেছে গত বছর মে মাসে ইমেইলে পাওয়া গেছে সংবাদ সম্মেলনে প্রচারণার আয়োজন নিয়ে প্রশ্নের উত্তর কিভাবে এড়িয়ে যেতে পারেন হিলারি সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এসব ইমেইল জন পোটেস্টার সঙ্গে প্রচারণা শিবিরের উপপ্রধান হুমা বেদিন প্রচারণা ব্যবস্থাপক রবিমুখ ও যোগাযোগ নির্দেশক জেনিফার পালমিয়ারের মধ্যে আদান প্রদান হয়েছে আন্তর্জাতিক সময় আরও দেখবেন সিরিয়ার ইদলিবে বিমান হামলায় শিশু সহ নিহত ষোলো আলেপ্পোর সরকারি বাহিনীর অবস্থানে বিদ্রোহীদের গোলাবর্ষণ আসাদ বিরোধীদের অস্ত্র সহায়তার পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের ইরাকের যৌথ বাহিনীর মসুল পুনর্দখল অভিযানের এক সপ্তাহের মাথায় উত্তর ও পূর্বাঞ্চলীয় অধিকাংশ গ্রাম থেকে পিছু হটতে শুরু করেছে আইএস জঙ্গিরা তবে জঙ্গি গোষ্ঠীটি সোমবার পশ্চিমাঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ শহর রুতবার নিয়ন্ত্রণ নেয় মেয়রের কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে পাঁচ জনকে হত্যার কথা জানায় জঙ্গিরা এদিকে কুর্দি পেশমার্গা বাহিনীর অনুরোধে মসুল অভিযানে তুরস্ক অংশ নিয়েছে দাবি করলেও তা অস্বীকার করেছে ইরাক সরকার বাগদাদের এই শরণার্থী শিবিরে বসে নিজ শহর মসুলে যৌথ বাহিনীর অগ্রগতির খবর দেখে সময় পার করেন ফাওয়াজ পরিবার দুই বছর আগে আইএস শহরটি নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর ফাওয়াজের মতো গৃহহারা হন অন্তত ত্রিশ লাখ মানুষ মসুল কখনো আগে রূপে ফিরে যাবে এমন আশা ছেড়েই দিয়েছেন তারা শিয়া মুসলিম হয় চোখের সামনে দুই ছেলেকে জঙ্গিরা হত্যা করেছে তিল তিল করে গড়ে তোলা বাড়িটা গুঁড়িয়ে দিয়েছে আগে এখানে আল কায়দার ঘাটে ছিল আইএস সরে গেলেও নতুন জঙ্গিদের আবির্ভাব হবে এদিকে মসুল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে পূর্ব ও উত্তরের বেশ কয়েকটি গ্রামে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে ইরাকের সরকারি বাহিনী মসুলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর বাসিকা চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে পরীক্ষা খনন শুরু করেছে কুর্দি পেশমার গাজোদ্ধারা এ সময় দুপক্ষের সংঘর্ষে পনেরো জঙ্গি নিহত হয় আমরা এরই মধ্যে বারতেল্লা খাজমা তাব্বা তোপজাওয়া বাজওয়াইয়া জামিল তাহরাওয়া শহর আমাদের দখলে নিয়েছি মসুল থেকে আমরা আর মাত্র ছয় থেকে সাত কিলোমিটার দূরে আছি বাসিকা গ্রাম দখলে যৌথ বাহিনীকে তুরস্ক সহায়তা করছে বলে আঙ্কারা দাবি করলেও তা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন ইরাকের প্রধানমন্ত্রী হায়দার আলাবাদি এর আগে পেশমার্গা ও সুন্নি আরব যোদ্ধাদের অনুরোধে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন অস্ত্র কামান ও সাজোয়া যান দিয়ে সহযোগিতার দাবি জানায় আঙ্কারা মসুল অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে তুর্কি বাহিনীর হামলায় সতেরো জঙ্গি নিহত হয়েছে ইরাকি বাহিনীর অভিযানের মুখেই আল আনবার প্রদেশে রুদ্বা শহরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে জঙ্গিরা মেয়রের কার্যালয় হামলা চালিয়ে তারা পাঁচজনকে হত্যা করে আয়তনে ছোট হলেও শহরটির অবস্থান জর্ডান ও সিরিয়া সীমান্তের কাছে হওয়ায় তা কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ জঙ্গিদের আত্মঘাতী ও চোরাগুপ্তা হামলার কারণেও যৌথ বাহিনীকে পদে পদে বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে জঙ্গিরা বিভিন্ন গোপন সুরঙ্গে আত্মগোপনে থাকায় তাদের লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েও কোনো লাভ হচ্ছে না ওইসব সুরঙ্গে বিদ্যুৎ পানি ঔষধ ও খাবারে যথেষ্ট সরবরাহ সেই সঙ্গে টেলিভিশন ও ক্যামেরার মাধ্যমে বাইরের পরিস্থিতি তদারকি করার সুযোগ থাকায় জঙ্গিরা দীর্ঘদিন এসব স্থানে নিরাপদে অবস্থান নিতে পারছে মসুল ও এর আশেপাশের শহর ছেড়ে আসা অন্তত দেড় লাখ মানুষের পুনর্বাসনের কথা জানিয়েছে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর সঞ্জানা চৌধুরী সময় সংবাদ সিরিয়ার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় ইদলিব প্রদেশের বিদ্রোহে নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বিমান হামলায় নিহত হয়েছেন তিন শিশু সহ অন্তত ষোলো জন অন্যদিকে অবরুদ্ধ আলেপ্পো সরকারি বাহিনীকে লক্ষ্য করে বিদ্রোহীদের গোলা বর্ষণে নিহত হয়েছেন অন্তত তিনজন আলেপ্পো তিন দিনের মানবিক যুদ্ধবিরতি শেষে আপাতত নতুন করে আর কোনো যুদ্ধবিরতির পরিকল্পনা নেই বলে রাশিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এদিকে সিরিয়ায় রাশিয়া এবং সরকারি বাহিনীর বিমান হামলা মোকাবেলায় বিকল্প পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিদ্রোহীদেরকে নতুন করে অস্ত্র সহায়তা দেওয়ার কথা ভাবছে যুক্তরাষ্ট্র কোনোভাবেই থামছে না বিমান হামলা বন্ধ হচ্ছে না রক্তপাত সিরিয়ার আলেপ্পোয় অভিযানের মধ্যেই রোববার রুশ ও সিরীয় বাহিনী নতুন করে বিমান হামলা চালায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় ইদলিব প্রদেশের বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত এলাকায় পর্যবেক্ষণ সংস্থা জানায় সোমবার ইদলিবের পশ্চিমে খান শেখুন শহরে চালানো বিমান হামলায় নিহত হন দুই নারী ও এক শিশু সহ অন্তত সাতজন তবে কারা এই বিমান হামলা চালিয়েছে সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানা যায়নি একই দিনে কাফের তাখারিম এলাকায় চালানো বিমান হামলায় নিহত হয় চার নারী ও দুই শিশু সহ অন্তত সাতজন এছাড়াও নিকটবর্তী কাফের আউইদ শহরে সরকারি বাহিনী রকেট হামলায় নিহত হয় আরও এক নারী সহ দুইজন বিমান হামলা অব্যাহত রয়েছে অবরুদ্ধ আলেপ্পোতেও 
সোমবার ও আলেপোর বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্রোহীদের অবস্থান লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালায় সিরিয় ও রুশ বাহিনী তবে এতে হতাহতের সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু জানা যায়নি জবাবে আলেপোর পশ্চিমাঞ্চলে সরকার বাহিনীর সদস্যদের লক্ষ্য করে গোলা বর্ষণ করে বিদ্রোহীরা এতে অন্তত চারজন নিহত এবং অর্ধশত আহত হয় বলে জানায় স্থানীয় গণমাধ্যম বিমান হামলা ছাড়াও সোমবার সরকারি বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় বলে জানা গেছে এই যখন অবস্থা তখন সংকট সমাধানে বিকল্প পরিকল্পনার অংশ হিসেবে রুশ এবং সিরীয় বাহিনীর বিমান হামলা মোকাবেলায় বিদ্রোহীদেরকে নতুন করে অস্ত্র সহায়তার কথা ভাবছে যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি এমন খবর প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র সহ আরও বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সিরিয়া সংকট সমাধানে কূটনৈতিক তৎপরতা বারবার ব্যর্থ হওয়ায় বিকল্প এই পরিকল্পনার কথা ভাবা হচ্ছে বলেও ওই খবরে জানানো হয় এদিকে অবরুদ্ধ আলেপ্পোয় ত্রাণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে মানবিক কারণে যে কোনো মূল্যে বিমান হামলা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা সেই সঙ্গে আলেপ্পোয় দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধবিরতি কার্যকরে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে সব পক্ষের প্রতি আহ্বান জানান তিনি এটা খুবই দুঃখজনক যে সিরিয়ায় যখন প্রতিদিনই সাধারণ মানুষকে প্রাণ দিতে হচ্ছে তখনও আমরা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য দেখতে পাচ্ছি না উল্টো প্রতিদিনই একে অপরের বিরুদ্ধে বিবাদে জড়িয়ে পড়ছে অবরুদ্ধ আলেপ্পোতে ত্রাণ পৌঁছে দিতে এখনও আমাদের প্রতিদিন বেগ পেতে হচ্ছে এমনটা চলতে থাকলে খুব শিগগিরই সেখানে মানবিক বিপর্যয় চরম আকার ধারণ করবে একদিকে যখন সিরিয়ায় যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাচ্ছে জাতিসংঘ ঠিক তখনই আলেপ্পোয় এই মুহূর্তে নতুন করে আর কোন যুদ্ধবিরতির পরিকল্পনা নেই বলে রাশিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এছাড়াও মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে এ নিয়ে বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আর কোন আলোচনার সম্ভাবনা নেই বলেও জানায় মস্কো অন্য কর্মকার সময় সংবাদ সিরিয়ায় গত দু মাসে তুরস্কের সেনা অভিযানে একশো বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ সংস্থা সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস সংস্থাটির এক প্রতিবেদনে বলা হয় সিরিয়ায় গেল চব্বিশ আগস্ট শুরু হওয়া তুর্কি বাহিনীর বিমান হামলা ও গোলা বর্ষণে ছিয়ানব্বই জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে এর মধ্যে বাইশ জন শিশুও রয়েছে আইএস নিয়ন্ত্রিত সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের কুর্দি অধ্যুষিত এলাকায় এসব হামলা চালানো হয়েছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় তাদের প্রতিবেদনে আরও বলা হয় এসব অভিযানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কুর্দিরা নিহত হয়েছে এই প্রতিবেদনের বিষয়ে এখনও কোনো মন্তব্য করেনি আঙ্কারা কেন কয়েক মাস ধরে সিরিয়ায় আইএস বিরোধী অভিযান চালিয়ে আসছে তুরস্ক তবে বরাবরই বেসামরিক নাগরিকের নিহতের কথা অস্বীকার করে আসছে দেশটি আন্তর্জাতিক সময়ে আরও যা দেখবেন পুলিশ প্রহরায় সরিয়ে নিচ্ছে ফ্রান্সের ক্যালে শিবিরে আশ্রিত শরণার্থীদের অভিবাসী ঢল মোকাবেলায় ফ্রান্স ব্রিটেন সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদারের ঘোষণা তুরস্কে ত্রিশ জনেরও বেশি কূটনীতিক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন এসব কূটনীতিকদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের স্বেচ্ছায় নির্বাসনে থাকা ধর্মীয় নেতা ফেতুল্লা গুলেনের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে গত পনেরো জুলাই তুরস্কে ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানের পর থেকে দেশটির সরকার বলে আসছে ওই ঘটনার প্রধান পরিকল্পনাকারী হচ্ছে গুলেন এরপর তুর্কি সরকার শত শত কূটনীতিককে দেশে তলব করেছে কূটনীতিকদের আশ্রয় চাওয়া প্রসঙ্গে জার্মান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানান পঁয়ত্রিশ জন তুর্কি কূটনীতিক আনুষ্ঠানিকভাবে আশ্রয়ের আবেদন করেছেন তবে এসব আশ্রয় চাওয়া ব্যক্তিদের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি পাকিস্তান তেহরিকি ইনসাফ পিটিআই প্রধান ইমরান খানের অনুরোধে ইসলামাবাদ অবরোধ কর্মসূচিতে যোগ দিতে সম্মত হয়েছেন পাকিস্তান আওয়ামী তেহরিক প্রধান তাহিরুল কাদরি মঙ্গলবার ইমরান খানকে টেলিফোনে কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে নিজের সম্মতির কথা জানান তিনি আগামী দুই নভেম্বর সরকার বিরোধী গণযাত্রা কর্মসূচির মাধ্যমে ইসলামাবাদ অবরোধের ডাক দিয়েছে পিটিআই এছাড়াও কাজের অবরোধ কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা নিশ্চিত করেছেন আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রধান শেখ রাশিদও ডন নিউজকে তাহিরুল কাদরি জানান দুই দলই একই ইস্যুতে আন্দোলন করায় সরকার বিরোধী এই কর্মসূচিতে যোগ দেবেন তিনি পাকিস্তান আওয়ামী তেহরিক ছাড়া অন্যান্য সব গণতান্ত্রিক দলগুলোকে আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছেন পিটিআই প্রধান ইমরান খান মিয়ানমারে দুই হাজার মুসলিম রোহিঙ্গাকে বাসস্থান থেকে উৎখাত করে দিয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী স্থানীয়দের বরাতে সোমবার রয়টার্স জানায় এই সপ্তাহের শুরুতে মিয়ানমারের কেন্দ্রীয় মান্দালা প্রদেশের একটি গ্রাম থেকে রোহিঙ্গা মুসলমানদের বের করে দেওয়া হয় 
কোনো রকম পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয় বলে জানায় তারা রোহিঙ্গারা গত দুদিন থেকে খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছেন গত নয় অক্টোবর মিয়ানমারের বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর বন্দুকধারীদের হামলার পর মুসলিম রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান শুরু করে দেশটির সেনাবাহিনী দু সালে মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় একশোরও বেশি রোহিঙ্গা মুসলমান নিহত হন দিল্লির চাঁদনি চকে আকস্মিক বিস্ফোরণে একজনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়াও আহত হয়েছেন আরও অনেকে মঙ্গলবার চাঁদনি চকের নয়াবাজার এলাকায় এই বিস্ফোরণ ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান এক পরিচ্ছন্নতা কর্মী একটি চটের বস্তা কুড়িয়ে নেওয়ার সময় এই বিস্ফোরণ হয় সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় নয়াবাজারের রাস্তা দিয়ে মানুষ চলাফেরা করার সময় হঠাৎই শক্তিশালী বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে চারদিক এ সময় ধোঁয়ায় পুরো এলাকা ঢেকে যায় এবং লোকজনকে আতঙ্কে ছোটাছুটি করতেও দেখা যায় ওই ভিডিওতে অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের থিম পার্কে একটি রাইডে দুর্ঘটনায় অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন এত বেশ এতে বেশ কয়েকজন আহত হয় বলে জানায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার ব্রিসবেনের গোলকোস্ট এলাকায় দেশটির সবচেয়ে বড় ড্রিমল্যান্ড থিম পার্কে থান্ডার রিভার র্যাপিড রাইডস এই দুর্ঘটনা ঘটে রাইডের এক পর্যায়ে ত্রুটি দেখা দিলে দুজন ছিটকে নিচে পড়ে যায় এবং অপর দুজন আটকে পড়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ওই রাইডে কোনো ত্রুটি ছিল না তবে দুর্ঘটনা প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে এরই মধ্যে তদন্ত দল শুরু করেছে তদন্ত থাইল্যান্ডের মালয়েশিয়া সীমান্ত এলাকায় বোমা হামলায় এক নারী নিহত হয়েছেন এ হামলায় অন্তত আহত হয়েছেন আঠারো জন আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় সোমবার দেশটির পাট্টানি প্রদেশে একটি শপিং মলের সামনে এই হামলার ঘটনা ঘটে গত আগস্টে একই ধরনের আরেকটি হামলায় নিহত হয়েছিল চারজন তাই পুলিশ বরাবরই এসব হামলায় ইসলামী জঙ্গি গোষ্ঠীকে দায়ী করে আসছে চীনে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে একটি ভবনে বিস্ফোরণে অন্তত দশ জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে দেড় শতাধিক মানুষ সানজি প্রদেশের ইউলিন শহরে দুতলার ওই ভবনটিতে অবৈধ বিস্ফোরক গুদামজাত ছিল বলে ধারণা করছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিস্ফোরণের পর ওই ভবন ওয়ের আশপাশে আগুন ছড়িয়ে পড়লে প্রায় সত্তর জন দমকল কর্মীর চেষ্টায় তা নিয়ন্ত্রণে আসে এতে বেশ কয়েকটি ভবন ও একটি হাসপাতালও ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঘটনার বিস্তারিত জানতে এরই মধ্যে তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ ট্রেন দুর্ঘটনায় অন্তত একজন নিহত ও শতাধিক আহত হয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান দুটি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে এ সময় দুটি ট্রেনের বেশ কয়েকটি বগি লাইনচ্যুত হয় দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে এখনও কিছু জানা না গেলেও এতে ট্রেন চালকের কোনো গাফিলতি রয়েছে কিনা সে বিষয়ে খতিয়ে দেখতে দেখা হবে বলে জানিয়েছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চলছে বলেও জানায় তারা ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দর নগরী ক্যালের দ্য জঙ্গল শিবির থেকে দু হাজার শরণার্থীকে বিভিন্ন নিবন্ধন কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে শিবিরটিতে থাকা প্রায় সাত হাজার শরণার্থীদের বাকিদেরও সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে শরণার্থীরা লাইনে দাঁড়িয়ে আশ্রয় প্রার্থী হিসেবে নাম নিবন্ধন ও অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছেন এর মধ্যে কালে শরণার্থী শিবিরের এক তৃতীয়াংশ শরণার্থী সরানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ফরাসি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বার্নার্ড ক্যাজিনিও মঙ্গলবার থেকে শিবিরটি গুড়িয়ে দিতে ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ শিবিরটিতে থাকা প্রায় তেরোশো শিশুর মধ্যে দুইশো জনকে ব্রিটেনে নেওয়া হয়েছে বাকিদের পর্যায়ক্রমে নেওয়া হবে এদিকে ক্যালে শিবির উচ্ছেদ করার মাধ্যমে ফ্রান্স ব্রিটেন সীমান্তে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হবে বলে জানিয়েছেন ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাম্বার রয়েড কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সিটা স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা এখনও রয়েছে বলে জানিয়েছে দুপক্ষ সোমবার ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট মার্টিন শুলস জানান চুক্তিটির ব্যাপারে বেলজিয়ামের সঙ্গে মতপার্থক্য দূর করতে চলতি সপ্তাহেই কয়েক দফা আলোচনা হবে চুক্তিটি স্বাক্ষরের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের আটাশ দেশের সমর্থন থাকলেও বেলজিয়ামের আপত্তির কারণে তা অনিশ্চয়তায় পড়ে দেশটির ফরাসি ভাষাভাষী তিনটি প্রদেশের সরকার এই চুক্তির বিরোধিতা করছে কম্প্রিহেন্সিভ ইকোনমিক অ্যান্ড ট্রেড এগ্রিমেন্ট বা সিটা নামে এই চুক্তিটি গত সাত বছর ধরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এটি ইইউ স্বাক্ষরিত সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী চুক্তি হবে বলে মনে করা হচ্ছে
ভেনেজুয়েলা চলমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানে বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনায় সম্মত হয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো সোমবার ভ্যাটিকান সিটিতে পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে মাদুরোর আকস্মিক বৈঠকের পর এ কথা জানানো হয় এই আলোচনায় ভ্যাটিকান কিংবা আঞ্চলিক জোট ইউনাসুর মধ্যস্থতা করবে বলে জানা গেছে আর্জেন্টিনায় নিযুক্ত ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রদূত জানান আগামী রোববার ক্যারিবীয় দ্বীপ মার্গারিটায় দুপক্ষ আলোচনায় বসতে পারে আর্থিক সংকটে পড়া তেল সমৃদ্ধ দেশটিতে প্রেসিডেন্টকে সরাতে গণভোটের দাবি জানিয়ে আসছে বিরোধীরা গত সপ্তাহে এই সম্ভাবনা বাতিল করে দেয় নির্বাচন কমিশন মাদুর সমর্থক ও বিরোধীদের পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভে দেশটিতে টালমাটাল পরিস্থিতি বিরাজ করছে মাদুর সরে যাওয়ার দাবিতে সোমবার ও রাজধানী কার্কাস ও পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর সেন্ট ক্রিস্টোবালে বিক্ষোভ হয়েছে দু হাজার পনেরো সালে ডিসেম্বরের পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিরোধী ডেমোক্রেটিক ইউনিটি রাউন্ড টেবিলের কাছে পরাজিত হয় মাদুর দল ইউনাইটেড সোশ্যালিস্ট পার্টি দিল্লির ফুটপাথ থেকে সদ্যজাত এক কন্যা শিশুকে উদ্ধার করেছে পুলিশ সোমবার মধ্যরাতে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির ফোন পেয়ে দিল্লির মনির মনিরকা জেলার ফুটপাথে একটি প্লাস্টিকের ব্যাগের ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয় শিশুটি কে বা কারা তাকে ফেলে গেছে তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি তবে শিশুটির শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি শারীরিক পরীক্ষার জন্য শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে শিশুটি এখন সুস্থ রয়েছে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ভারতের মুম্বাইয়ে হাজি আলী দরগায় নারীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ দরগা ও মসজিদ পরিচালনা কমিটি সোমবার সুপ্রিম কোর্টে জানায় এর মাধ্যমে হাইকোর্টের আদেশ বাস্তবায়ন করেছে তারা পনেরো শতকে নির্মিত হাজি আলী দরগা ও মসজিদ চত্বরে আগে নারীদের প্রবেশের অনুমতি থাকলেও দু হাজার সালে তা নিষিদ্ধ করে কর্তৃপক্ষ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্তকে নারীদের জন্য বড় অগ্রগতি বলে উল্লেখ করেছে ভারতে নারী অধিকার বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনকারী সংগঠনগুলো এর আগে দেশটির বিভিন্ন রাজ্যে ধর্মীয় উপাসনালয়ে নারীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের রিট দায়ের করা হয় একে সংবিধান বিরোধী ও বৈষম্যমূলক উল্লেখ করে গত আগস্টে এক আদেশ জারি করে ভারতের হাইকোর্ট পাকিস্তানের কোয়েটায় পুলিশ ট্রেনিং কলেজে জোড়া আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ষাট আহত শতাধিক ছয় হামলাকারী সবাই নিহত পাক ভারত যুদ্ধবিরতি চুক্তি ঢেলে সাজানোর আহ্বান ইসলামাবাদের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সীমান্তে সংঘাত উস্কে দেওয়ার অভিযোগ বিএসএফের মসুরের গুরুত্বপূর্ণ বাসিকা শহর শত্রুমুক্ত করার ঘোষণা ইরাকি যৌথ বাহিনীর পশ্চিমাঞ্চলীয় রুদবা শহরের নিয়ন্ত্রণে এক দাবি আইএসএফ এবং ভোট যুদ্ধ শুরুর আগেই পরাজয়ের আশঙ্কায় ট্রাম্প বললেন হিলারি ক্ষমতায় গেলে স্বাস্থ্যনীতি সংস্কারের প্রতিশ্রুতি রিপাবলিকান প্রার্থীর এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গে থাকুন সময়ের